ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுவை இனிது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் சில்லி இதில் சோயா சாஸ் வினிகர் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் அஜினமோட்டோ எதுவுமே நான் சேர்க்கலைங்க ஸோ எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இருந்தாலும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலேயே இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு பவுலில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கான்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் சால்ட் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் பெரிய காலிஃப்ளவர் போட்டிருக்கேன் இதில் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அளவு தண்ணியை ஊற்றி லம்ஸ் இல்லாமல் கரைச்சியாக இருக்கக்கூடாதுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்கள் அப்டேட்ஸ் உங்களை இமீடியட்டாக ரீச் ஆகிறதுக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஒரு காலிஃப்ளவரை கட் பண்ணி அதை அஞ்சு நிமிஷம் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட கீ சக்ஸஸ்ஸே இந்த காலிஃப்ளவர் எவ்வளோ நல்லா கோட் ஆகிருக்குன்றதை வச்சு தாங்க இருக்கு ஸோ நீங்கள் மொத்தமாக போட்டுடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்ல பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கோட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அடுத்தடுத்த பேட்சாக போடுங்க நிறைய பஜ்ஜி மாதிரியும் இது வரக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுங்க ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி அது சூடானதும் நம்ம கோட் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை ஒவ்வொன்றா போட்டு நல்ல கோல்டன் கலர் வந்தவொடனே எடுத்துடலாங்க இதே மாதிரி எல்லா காலிஃப்ளவரையும் நம்ம அந்த பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கோட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை இப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த ஃப்ரை பண்ண காலிஃப்ளவரை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் வீட்டில் கால் வாசி காலி பண்ணிட்டாங்க ஒரு சாஸ்பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபைனாக சாப் பண்ண கார்லிக் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஃபைனாக சாப் பண்ண ஜிஞ்சர் ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது கூட ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தில் பாதிய நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணி அதையும் இது கூட போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க இது எல்லாமே நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டும் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிரீன் சில்லி சாஸ் இது கூட சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸும் இது கூட சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இது கூட முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் கூடவே அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் சேர்த்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இது கூட ஒரு பிப்டி எம்எல் தண்ணி மட்டும் சேர்த்து கொதிக்க விடலாம் இந்த கிரேவியில் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை டைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு கேப்சிகம் இருந்தாலும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கிரேவியை நல்லா கலக்கி விடுங்க இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற 
காலிஃப்ளவரை இது கூட சேர்த்து மெதுவாக கிளறி விடுங்க கிரேவி இப்போ நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு கொத்தமல்லியை போட்டு கிளறி இறக்கிடலாம் நம்ம சில்லி கோபி ரெடி அப்புறம் என்னங்க ஆசையா சமைச்சு அன்பா பரிமாற சுவை இனிதுங்க